Hello students. Hi, this is Karan Singh from HOS Academy, Gandhi Nagar. Welcome back to the class. In today's lecture, we are going to start with the chapter of science. Okay, crop production and management. This is the first chapter. Okay, मैं आपको आज ही chapter पढ़ाऊंगा जो हमारा crop है थोड़ा detail में जितना आपके textbook में उससे थोड़ा सा ज्यादा कुछ topics हम करेंगे बहुत interesting chapter है मैंने बहुत सारा content extra add किया है जिसको आपको शायद आपके general knowledge के लिए भी important है and आपके knowledge के लिए भी एक तरह से बहुत important है चलिए हम जल्दी without time waste किए हम ये chapter start करते हैं तो जो हमारा chapter का नाम है crop production and management ओके okay, ये मेरा टॉपिक है आज का लेक्चर का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ओके तो ये मेरा पहला चैप्टर है हम इसमें समझते हैं थोड़ा डिटेल में तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आता है क्रॉप क्यों जरूरी है क्योंकि फूड ओके okay, खाने के लिए हमको हमारा क्रॉप जरूरी है तो फूड क्या होता है वॉट इज फूड बेसिकली इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ टू सर्वाइव आपको जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फूड एंड अगर क्रॉप्स नहीं होंगे तो फूड नहीं होगा ओके okay? सही so, इसीलिए हमको ये जानना जरूरी है कि वॉट इज फूड वॉट इज द डेफिनेशन दैट इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द लाइफ टू सर्वाइव ओके फूड अब क्या होता है इट मेड इज मेड अस काइंड ऑफ एनर्जी रिच सब्सटेंसेज लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स वाइटामिन एंड मिनरल्स विच आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिय आपने सेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सिक्स में पढ़ा होगा कॉम्पोनेट्स ऑफ फूड ओके कंपोनेंट्स ऑफ फूड पड़ा होगा तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ओके okay? अब आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ फूड पे अब खाने के फंक्शंस क्या होते हैं फूड के फंक्शन क्या होता है सबको पता है फूड क्या करता है इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी हम एक्टिविटीज हमारे डे टू लाइफ में करते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है फूड ओके नाउ इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी दूसरा क्या काम करता है आपके बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फूड क्या करता है हेल्प करता है ओके इट हेल्प्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट टिश्यूज रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स एंड हीलिंग ऑफ वोन्स आपके बॉडी में जो भी चीजें कोई भी चोट है ग्रोथ के लिए हेल्प करता है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस अब किसी को लगेगा कि सर ये टॉपिक तो हमारे बुक में नहीं था आपने क्यों बताया बिकॉज देखिए हम जो चीज पढ़ने वाले हैं हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाला क्यों होता है तो उससे पहले हमने मैंने आपको ये बताया कि क्रॉप्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ओके व्हाई क्रॉप्स आर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्रॉप क्यों हम खाना खाएंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे अगर क्रॉप्स हमें फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होता तो हम क्रॉप्स के पीछे जाते ही नहीं इसलिए फूड समझना जरूरी है और कौन से फूड के साथ हमें कौन सा कॉम्पोनेंट मिलता है वो समझना जरूरी है तो ही हम खेती करेंगे हमको वही चीज उगाएंगे ओके सो हम पीछे लिखा है सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से सोर्सेज हैं सीरियल्स पल्सेस ऑयल सीड क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये आपने सिक्स क्लास में सेवन क्लास में पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ फूड में तो क्विक फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास सीरियल्स हैं वीट राइस एक्सेट्रा ओके मेज बाजरा ये सब हमारे सीरियल्स हैं ओके जवार है हमारे पल्सेज है पल्सेज है हमारे पास ओके यू कैन सी द पल्सेज अलग अलग काइंड ऑफ पल्सेज है आपके पास ठीक है ये सब मैंने आपके जिस नॉलेज के लिए और एक क्विक रिवीजन आपके पुराने चैप्टर्स के लिए मैंने ये डाला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिक्स सेवन का कंटेंट भूल जाते हैं तो इसलिए मैंने ये कंटेंट थोड़ा सा डाला है ये हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सीरियल्स पल्सेस डाले हैं ऑयल सीड्स जिनसे ऑयल प्रोड्यूस करते हैं हम वो ऐसे सीड्स कौन कौन से हैं उनके नाम भी मैंने इस स्लाइड्स में आपके लिए रखे हैं जैसे सोयाबीन ग्राउंड नॉट ऑयल ओके हमारे पास अलग तरह के ऑयल हैं, ओके देन सनफ्लावर ऑयल जो मोस्टली रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं हमारे इस तरह से इनके इन्हीं क्रॉप्स से हमारे ये ऑयल्स आते हैं ओके सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल थे हमारे सीड्स थे पल्सेस थे सीरियल्स थे यहां से हम प्रोड्यूस करते हैं ओके आई होप आपने इस साइड में प्रेजेंटेशन में देखा होगा ओके सो ये डिफरेंट और कुछ प्लांट्स हमने यहाँ पे मैंशन किए हैं अब हमारा मस्टर्ड से सरसों कहते हैं ओके सरसों हमारा जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओके ऑयल राइट वो उसके सीड्स देख सकते हैं उसके सीड्स की इमेज आपको नीचे के गिवन है ओके okay, मैंने ट्राई किया मैक्सिमम आपको जितने सीड्स में दिखा सको ओके okay, एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट उगाने के लिए उनके सीड्स की जरूरत पड़ती है ओके okay, अब रूट क्रॉप्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है रूट क्रॉप्स क्या है तो यहाँ पे रूट क्रॉप्स के भी मैंने ये डिस्कशन किया है क्योंकि ये लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन है हमारे चैप्टर से तो रूट क्रॉप्स कौन से होते हैं मतलब जिनका हम रूट कंज्यूम करते हैं तो रूट क्रॉप्स हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से रूट क्रॉप्स है आप और भी जानते होंगे ये कैरेट है रेडिश होता है ओके स्वीट पोटैटो है ट्रम्प है ओके तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग है देन शुगर क्रॉप्स स्वीट होते हैं ओके 
तो हमारे पास बीट रूट है शुगर केन है ये हमारे लिए स्वीट क्रॉप होते हैं देन फाइबर क्रॉप फाइबर कहां से मिलता है कॉटन मी ऑल नोन जूट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फाइबर ओके प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब बड़े बड़े एरिया में हम प्लांटेशन करते हैं वैसे कॉफी रबर कोकोनट एंड टी इस तरह के क्रॉप्स होते हैं इससे आपको ये भी पता चलता है कि अलग अलग तरह के किस तरह के क्रॉप्स हम डील कर सकते हैं अलग अलग कौन से कौन से तरह के क्रॉप्स हमारे लिए आएंगे ओके क्लियर ना फोर्डर क्रॉप्स अब फोर्डर क्या होता है फोर्डर जो प्लांट हम जो एनिमल के लिए उगाते हैं देखिए एक्चुअली क्रॉप्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्रॉप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइक हम क्या समझते हैं कि वीट ग्रो करना दाल पल्सेस राइस ग्रो करना उसी क्रॉप कहते हैं नहीं ये सब भी हमारे पास क्रॉप्स हैं जो प्लांट्स एनिमल्स के लिए हम हमें यूज करते हैं ना वी कम टू एग्रीकल्चर अब क्रॉप अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें एग्रीकल्चर समझना बहुत जरूरी है तो एग्रीकल्चर क्या है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स यूजफुल टू मेन ओके अब एग्रीकल्चर में सिर्फ प्लांट्स ही नहीं आते एनिमल्स भी आते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या है एग्रीकल्चर क्या है एक ब्रांच ऑफ साइंस है ओके इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड रेजिंग ऑफ एनिमल यूजफुल टू मैन इंसान के लिए जरूरी जो है वो एनिमल्स को उस तरह से रेज करने को भी हम क्या कहते हैं फार्मिंग फॉर एग्जाम्पल अब गाय है हम पालते हैं दूध के लिए तो वो हमारे रेजिंग ऑफ एनिमल्स हुआ देन इन्वॉल्व अब एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज आती है सॉइल कल्टिवेशन ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक मतलब सॉइल को कैसे मैनेज करना है प्लांट कैसे लगाना है ब्रीडिंग ब्रीडिंग मतलब कौन सा प्लांट एनिमल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स कैसे क्रॉप्स को मैनेज करना एंड उनके लाइफ स्टॉक्स ओके सो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक चैप्टर का नाम है क्रॉप क्रॉप क्या होता है व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन वन प्लेस लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप ठीक है जब हम एक प्लांट को एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लांट को बहुत बड़े एरिया में ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं क्रॉप यही डेफिनेशन है वन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एन ऑन अ लार्ज एरिया ओके देन इट इज नोन एज कल्टिवेट ऑन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल दैट इट इज कॉल्ड एज क्रॉप ओके किसी भी प्लांट को हम एक ही जगह पे बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्ट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं क्रॉप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप रिक्वायर्स डिफरेंट क्लाइमेट एंड कंडीशन सो लेट सी फर्दर टाइप्स ऑफ क्रॉप कौन कौन से हैं ये भी आपके बुक में है ठीक है हम मैंने इसको टेबलेट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको बहुत इजीली आप नोट्स बना सके और आप आसानी से समझ सके तो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉप है खरीफ क्रॉप रेनी सीजन मैंने लिख दिया पहले ही ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो देन रबी रबी विंटर सीजन क्रॉप एंड ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ये आप करेंगे तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं जायद क्रॉप ठीक है ओके तो बट आपके बुक में जो दोनों दो सबसे इंपॉर्टेंट है वो खरीफ एंड रबी है तो खरीफ क्रॉप क्या होता है द क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग मॉनसून एंड रेनी सीजन जो क्रॉप्स को हम मॉनसून और रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन इज कॉल्ड एज बेसिकली द रबी क्रॉप द द क्रॉप ग्रोन इन अ रेनी सीजन रिक्वायर्स वार्म एंड वेट वेदर ये डिफरेंस कभी अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन अ खरीफ एंड अ रबी क्रॉप तो ये पर्टिकुलरली बहुत अच्छे तरीके से मैंने एकदम टेक्निकल पॉइंट्स के साथ लिखा हुआ है आप सेम अपने नोटबुक में इसको कॉपी करेंगे जो भी डेफिनेशन अभी हमने वीडियो में देखा आई वांट आपके नोटबुक में सारे होने चाहिए ओके फाइन चलिए आगे देखते हैं देन रिक्वायर्स कोल्ड एंड ड्राई वेदर इधर जो क्रॉप ग्रो होते हैं उनको क्या चाहिए कोल्ड एंड ड्राई वेदर चाहिए देन सोन इन जून जून जुलाई में होता है एंड सेप्टेम्बर अक्टूबर में हार्वेस्टेड मतलब उनकी कटाई जो होती है सेप्टेम्बर अक्टूबर में होती है किसकी खरीफ क्रॉप की ओके देन रबी क्रॉप दे आर शो इन अक्टूबर एंड नवंबर नवंबर एंड अक्टूबर में इनको क्या किया जाता है शो किया जाता है छिड़का जाता है उनका ग्रॉप को ग्रोथ किया जाता है एंड हार्वेस्ट कब करते हैं उसको कटाई कब करते हैं मार्च अप्रैल ओके देन एग्जाम्पल कौन कौन से क्रॉप को हम खरीफ क्रॉप कह सकते हैं राइस जोहार उड़द बाजरा कॉटन पी मूंग ओके ये सारे को हम क्या कह सकते हैं हमारे जो बेसिकली uh, ये हमारे कौन से होंगे खरीफ क्रॉप्स और यहां जो है आपके पास वीट बाले ग्राम मस्टर्ड एंड पोटैटो ये क्या होंगे आपके रबी क्रॉप्स ओके अब जायद क्रॉप एक बार क्विक देख लेते हैं भले ही मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा रखा है थोड़ी मेहनत की है तो आप भी आप लोग थोड़ा मेहनत कर लीजिए देखिए क्या होता है ग्रोन ड्यूरिंग मेनली समर सीजन गर्मियों के मौसम में ही हम इसको ग्रो करते हैं वी जनरली ग्रो एट इन अ समर सीजन इट रिक्वायर्स वार्म ड्राई वेदर ओके okay, इसको क्या चाहिए वार्म एंड ड्राई वेदर चाहिए गर्म और सूखा मतलब मोस्ट मतलब वाटर की भी ज्यादा जरूरत नहीं है
शो करते हैं और जून में इसको मतलब बहुत जल्दी ही हम इसको हार्वेस्ट कर मार्च में हम इसको लगाते हैं और जून में हम इसको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं ओके सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये फ्रूट्स कुछ तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल आप मान के चलो तो मैंगो मैंगो मार्च टाइम से हार्वेस्ट होना शुरू हो जाता है और जून जुलाई तक हम उसको सॉरी उसको जून जुलाई में हम उसको यूज भी कर लेते हैं ठीक है तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बट आप जायद छोड़ दीजिए तो भी आपको ये दो टेबल स्टो करना जरूरी है खरीफ एंड रबी सीजन ओके नाउ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स मतलब कौन कौन सी ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टेबल आपके लिए बनाया आपके नॉलेज के लिए कि इंप्लीमेंट्स मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम जो यूज करते हैं एग्रीकल्चर में वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स uh, हैं तो आप देखो खुरपा लिखा है जो जनरल लैंग्वेज में खुरपा ही कहते हैं स्पेड कहते हैं वुडन प्लग है हमारे पास ओके सॉयल प्लैंक है सी ड्रिल है एरो है सिक्कल है स्प्रेयर है ओके और उनके फंक्शन लिखे हैं स्टेबल में खुरपा किस काम में आता है वीडिंग में स्पेड किस काम में आता है वुडन प्लग किस काम में आता है ट्रिल्टिंग में ओके वुडन प्लग में जैसे जो हल जोतते हैं ट्रिल्डिंग उसको ये हम ट्रिल्डिंग कहते हैं ओके सॉयल प्लैंक फॉर बेकिंग ऑफ क्रम्स मतलब बहुत बड़े बड़े अगर पत्थर के मिट्टी के टुकड़े हैं तो उसको तोड़ते हैं ओके सीड ड्रिल मतलब अगर हमको एक एक पॉइंट एक ही जगह पे बीच को छिड़कना है तो उसको हम सीड ड्रिल की हेल्प से कर सकते हैं ओके एरो है फॉर वीडिंग वीडिंग मतलब जो एक्स्ट्रा प्लांट उग जाते हैं उनको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और ज्यादा ठीक है इनके फंक्शन के बने ओके मैंने उनके इमेजेस भी रखे हैं ताकि आपके नॉलेज के लिए देखिए इसमें हमने कोशिश किया है इस वीडियो में आप तक मैं मैक्सिमम चीजें उस तरह से पहुंचाऊं जो आपके टेक्स बुक में भी नहीं है ओके सो आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट डायग्राम्स दिखाया जिसको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप इनको इस तरह से देख सकते हैं और आपको देखने से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किन क्या फंक्शन लिखा है और ये किस तरह से काम करते हैं ठीक है क्लियर सो ये हमारे यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये टॉपिक अब हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो है क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा और आपको सब क्लियर होगा ओके okay? तो प्लीज यहां तक आप नोट्स बना लीजिएगा हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गोइंग वी विल बी गोइंग टू कंटिन्यू विथ क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस थैंक यू एंड हैव एन